ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏത് മാറ്റവും തുടച്ച മാറ്റപ്പെടുക തുടച്ചെറിയപ്പെടുക അത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം കാര്യമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ ഏതു നിമിഷവും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റും അത്രമാത്രം എതിർപ്പ് അണികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു താവളം ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയ താവളം ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മികച്ച ഒരു സ്ഥാനം മികച്ചൊരു വിടവാങ്ങൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുമ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെയൊന്നും ആകരുത് ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഒരു വിടവാങ്ങൽ ഒരു ഫെയർ എക്സിറ്റ് വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ നാടകം രാഷ്ട്രീയ കളി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വെട്ടി മലർത്തണം പ്രത്യേകിച്ചും വട്ടിയൂർക്കാവ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത ഏറ്റവും വലിയ വിജയ സാധ്യത സാധ്യതയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇക്കുറി താമര വിരിയും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടുകൂടി ബി ജെ പി അണികളിലും ആർ എസ് എസ് അണികളിലും ആത്മവിശ്വാസം ഏറെയാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അതായത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു തരത്തിലും വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകില്ല മണ്ഡലത്തിൽ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്തിലൂടെ അത് ബി ജെ പി അത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി ബി ജെ ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ഒരു ദീർഘവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വി ശിവൻകുട്ടിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എം വിജയകുമാറിനെ പോലെയോ ഒക്കെ വലിയ തലമുതിർന്ന ഒരു കടുത്ത മത്സരം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ബാക്കി സമവാക്യങ്ങൾ ജാതിമത സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലായി പോകും എന്ന ഭയം തരുന്നു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതറിഞ്ഞതു മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ബി ജെ പി ക്യാമ്പാണ് ആർ എസ് എസ് ക്യാമ്പാണ് ആ രീതിയാണ് അവിടേക്ക് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വെച്ച് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വിജയിക്കാം യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിൻ്റെതായ മേൽക്കൈ ഉണ്ട് പക്ഷേ മത്സരം കൃത്യമായി കുമ്മനം രാജശേഖരനും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് പോവുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമായിരിക്കും സി പി എമ്മിനെ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചെന്നുള്ളതാണ് വിലയിരുത്തൽ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി വോട്ട് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു പോയി ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് എന്ന യു ഡി എഫ് വിട്ടു വന്ന കോൺഗ്രസ് വിട്ടു വന്ന നേതാവിന് നേടിയ വോട്ട് ശതമാനമോ ഓട്ടോ പോലും ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായ വനിതാ നേതാവിന് അവിടെ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ മുഴു മുതൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ വരെ വനിതാ നേതാക്കൾ വരെ കാടടച്ച് പ്രചരണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എന്നിട്ട് പോലും ടി എൻ സീമയെ പോലൊരു നേതാവിന് വട്ടിയൂർക്കാവുന്ന അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധിച്ചില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി മാത്രവുമല്ല ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് എന്ന സി പി എംകാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വരത്തൻ വരത്തിന് ലഭിച്ച വോട്ട് പോലും ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നിടത്താണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വെറും രണ്ടായിരത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് വോട്ടിൻ്റെ താഴെയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പോയത് അവിടുത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വന്നത് ശശി തരൂരിനെക്കാളും അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വോട്ട് ഈ മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവസാനിച്ച ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ മണ്ഡല ചിത്രം എടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പി അവിടെ താമര വിരിയിക്കും അതിന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവിടെ മത്സരിക്കുക ആ രീതിയിലാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയിലെ ജില്ലാ ഘടകവും ഒട്ടനവധി നേതാക്കളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രയോറിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ
വേണ്ടതെന്ന് കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വെട്ടിമലർത്തണം തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ എൻ എസ് എസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില അരമന അധ്യക്ഷന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടിമലർത്താൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നടത്തിയ നാടകം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് വേണമെന്ന് അവസാന നിമിഷം വരെ വാശി പിടിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ വെട്ടിമലർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രനെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം സീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കടിപിടി കൂടിയത് പക്ഷെ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഇറക്കിയ ആർ എസ് എസ് തന്ത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആർ എസ് എസ് ഒരു കാരണവശാലും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയില്ല എന്ന് ആദ്യം അറിയാവുന്ന ആൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെയാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച് വാദിച്ച് വാദിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആർ എസ് എസ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ രാജിവെപ്പിച്ച് അംഗത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് അതോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാലികേറാ മലയായി എൻ എസ് എസിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ചില സഭാ നേതൃത്വത്തെയും ക്രൈസ്തവ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപിന്തുണ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ ആർ എസ് എസ് ഇക്കുറി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ബിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ആർ എസ് എസ് ഒരിക്കലും തെരുവിൽ കളയില്ല അതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ പദ്ധതി അതിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ യുവ പ്രാതിനിധ്യം യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുവരികയും ആ യുവ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മേയറാണ് പ്രശാന്ത് പ്രശാന്തിനെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ പുതുതലമുറയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ മെസ്സേജ് വരികയാണ് അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ മുഴുവൻ പ്രശാന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചു പോകും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ആൾ തന്നെ വേണം എന്ന തന്ത്രം അദ്ദേഹം എറിയുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളവരും വായിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വെട്ടിമലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവസാന അടവുകൾ പ്രയോഗിച്ച പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സീറ്റ് മോഹിയായ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തനിക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്നറിയുമ്പോഴും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു അജണ്ട കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വി കെ പ്രശാന്ത് എന്ന ആളിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത സൗ സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവ് എപ്പോഴും ആ തരത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം മുന്നോക്കക്കാരുള്ള എൻ എസ് എസിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം കെ മുരളീധരനെ അനുഗ്രഹമായത് മുഴുവൻ ആ തരത്തിലാണ് കപോയ വർഷം കുമ്മനം രാജശേഖരനെ അനുഗുണമായി നിൽക്കുന്നതും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് ആ വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രമാണ് ശശി തരൂർ വിജയിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ മുരളീധരൻ വിജയിച്ചതും അത്രമാത്രം സാധ്യതയാണ് ആ സാധ്യതയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ അണികളും ബി ജെ പിയുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ കൊന്നു തിന്നണ്ട കുമ്മനം രാജശേഖരനെ വെട്ടിമലർത്തേണ്ട അജണ്ട അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ട പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഹ്വാനം ബി ജെ പി അണികൾക്